Long live the king. El artista canadiense, Trevor Henderson, nos ha deleitado con fascinante vasta cantidad de criaturas interesantes y bizarras, que ni el mismo infierno te podría ofrecer. Así que toca repasar los niveles de poder de estas criaturas, pero ojo, por obvias razones quizás no estén todos en el video, por lo que si tiene el suficiente éxito este material, en lo posible se lanzar a la segunda parte, por lo pronto, disfruten de lo bizarres. Empezando con esto, nos encontramos con uno de los más inofensivos, se trata de Lil Nugget. Este pequeño es pasivo, puedes tratar de ser su amigo, si bien use un poco bizarro por su piel carnosa y por sus ojos, pero en serio es inofensivo, y le gusta comer galletas, aunque es recomendable no esperar a que crezca, pues se trata de una etapa juvenil del Lamp, además de que está hecho de los restos de carne de Big Charlie. El hombre disfrazado. No se sabe mucho lo que es, ni mucho menos el disfraz que usa, tampoco se nos explica si tiene poderes o no, pero lo que sí, se cuenta que era un hombre disfrazado o la mascota de un parque de diversiones que murió dentro del traje, y su cuerpo no fue encontrado hasta varios días después. Lo que pudo haber causado su muerte, fue posiblemente la falta de oxígeno, pues se cuenta que el hombre se sofocaba, trató de pedir ayuda, pero nadie acudió a él. Durante la autopsia, se cuenta que su piel desapareció, lo que fue difícil reconocer el cadáver. El burro humanoide. Como su nombre lo dice, se trata de una especie de hibridación entre un hombre y un búho, aunque no hay mucha información sobre este ser, pero se cuenta que posee la suficiente inteligencia como para infiltrarse en ciertas viviendas, además que posee la suficiente fuerza como para levantar y matar a seres humanos a pesar de su tamaño. Yo yo, o Cartoon Dell. Se trata de una mujer con una cabeza de oso amarillo con un vestido blanco, la cual tiene un repudio total hacia los niños, pues está al verlos, no duda en descargar toda su rabia e ira con ellos, primero los soborna con regalarles dulces para atraerlos, para luego matarlos de la manera más cruel posible. Se dice que posee una segunda forma, la cual es mucho peor de que se ve en su forma normal, mostrándose como una especie de demonio, la cual no solo mata a los niños, sino también a los adultos. Sin embargo, si extiende su mano a la víctima y esta no muestra temor alguno, hay posibilidad de que viva o la deje ir. El esgrimidor. Anteriormente era un campeón de esgrima estudiantil, pero poco después fue asesinado por un equipo rival, a lo que escondieron su cuerpo en un lugar donde la gente no podría encontrarlo, pero no conformes, le prendieron fuego, todo para que pareciera un accidente, donde se quemó dolorosamente, lo que llevó a su apariencia grotesca. Posee la inmortalidad, una armadura impenetrable, regeneración extrema, inteligencia moderada, y experto en los combates cuerpo a cuerpo, ayudado con su espada de esgrima. El Bridge Worm, o Gusano del Puente. Como su nombre lo dice, estos gusanos pueden habitar debajo de los puentes o túneles oscuros, el cual espera ansiosamente sus presas, primero los engaña con su segundo rostro que los cubre, aparentemente se ve triste o como si se lamentase, pero esto lo utilizan para engañar a sus presas, para luego mostrar su verdadero rostro, uno completamente aterrador y descarnado, de los cuales son capaces de destrozar a un humano en cuestión de segundos, más que puede lanzar una baba ácida. Se cuenta que si estos crecen, pueden llegar a convertirse en los gusanos de carreteras, quienes forman parte de los gigantes, volviéndose prácticamente imparables. El Big Charlie. SCP-4158, el Big Charlie se asemeja a un animal mamífero o un bovino, que puede pararse en sus cuatro patas delgadas, con una melena oscura con ojos azules, el cual se cuenta que escapó de una planta procesadora de carne. Lo pongo un poco más arriba, pues a pesar de que dicen que es dócil ante los humanos, cuenta con varias habilidades interesantes, como la regeneración, manipulación o alteración de la realidad, manipulación de la suerte, y lo que es más, reproducción asexual, lo que le permite dar a luz al Inugueto Boy Nugget. Smile Room. El Smile Room, posiblemente el más bizarro de toda esta lista, con poca información, pero se destaca por adherirse detrás de las puertas, ayudándose de un camuflaje, además que se cuenta que posee cierto poder sobrenatural, teletransportación, manifestarse en habitaciones falsas, atraer a las víctimas con su lengua, cambiar de forma, y la posesión. La criatura del camino rural. 
Al principio dudaba un poco de esta criatura, pero tiene habilidades que le hacen justicia y a la vez interesantes, como el hecho de cambiar su forma, ya sea un animal o un ser humano, cosa que le funciona para atrapar a sus presas, además que si le añadimos que es inmortal. Cabeza de sirena. Uno de los más conocidos, quizás no el más poderoso, pero sin duda el personaje es más conocido en el extenso universo de Trevor Henderson. Existen muchas variantes más parecidos a Cabeza de Sirena, además existe una variante que es su madre, pero es tema para otro cuando le dedique su propia tabla o hable de todas sus variantes. Regresando al tema, Cabeza de Sirena causa repelús y pavor de solo verlo, o mejor dicho, no muchos sobreviven al verlo de frente, puesto que la criatura es demasiado cruel y hostil al notar la presencia de los humanos, el cual en poco tiempo se los devora. Puede emitir una onda de frecuencia de sonido muy potente como para destruir los timpanos o hacer explotar la cabeza de sus víctimas, super velocidad, fuerza incomparable, sigilo, puede camuflarse, la inmortalidad, hasta puede viajar entre dimensiones. Como curiosidad, antes que conociera el universo de Trevor, pensaba que Cabeza de Sirena pertenecía al universo de Silent Hill. Brain News uno de los gigantes más populares, quizás no el más grande, pero sin duda su sola presencia podría traer consigo la destrucción total de una ciudad, volviéndola casi irrecuperable, con sus 381 metros aproximadamente, mucho más que lo que mide el Godzilla Yard, hasta se dice que podría alcanzar los 500 metros. Es más, puede distorsionar cualquier pieza tecnológica a un radio de 10.000 metros a la redonda. Día 17 Siendo parte de los titanes, el día 17, un monstruo el cual posee la suficiente fuerza en sus tentáculos como para arrastrar a sus víctimas, además que puede manifestar una niebla densa que lo cubre, su sola presencia es capaz de alterar el clima o generar tormentas. Lo que más le molesta a este ser, son los humanos indignos o la gente que se defiende u ofrece resistencia. Además, se dice que este ser es una entidad metafísica, lo que significa que es casi imposible lastimarlo. El Cordero si bien luce más pequeño que los demás, el Cordero es considerado como otro de los seres más poderosos del universo de Trevor aunque no lo parezca, considerando que es un ser metafísica, mas si hablamos de su mejor arma, es el daño psíquico masivo, la cual puede afectar tanto criaturas como humanos, esto también explica el por qué puede volar o manipular su propia gravedad. Y como había mencionado, esto es lo que evoluciona el Il Nugget, así que este ser no quiere galletas, sino carne humana. El Behemoth ¡Hola! En fin, el Behemoth de este universo, es el más grande indiscutiblemente, quizás al tamaño de un Cloverfield adulto o más, aunque carece de habilidades, pero es capaz de acabar con el planeta, más que es capaz de dejar huevos, incluso se menciona que puede alimentarse de otros titanes. Lone Horse Posiblemente el ser más benevolente de todo el universo de Trevor Henderson, el cual está para cuidarnos o prevenirnos de peligros de gran escala o algún desastre o la aparición de un monstruo maligno, y además huele a canela. Lone Horse posee múltiples habilidades que lo vuelven un ser casi omnipresente, como la manipulación de la física, manipulación de los sueños, expandir su cuello hasta lo infinito, pudiendo viajar entre dimensiones, manipulación de la realidad, y es completamente inmortal. El hombre de la cara al revés. El hombre de la cara al revés es considerado como el ser más siniestro y malvado, incluso es peor que Cartoon Cat, debido que este ser mata más por placer, alimentándose de las emociones negativas, apareciendo en los momentos de accidentes automovilísticos, de los cuales estuvo presente en varias fotografías, demostrando su capacidad del sigilo o la habilidad de teletransportarse, o la habilidad de causar accidentes o catástrofes indirectamente, digamos que es básicamente lo opuesto a Long Horse. Cartoon Cat. Uno de mis monstruos favoritos, el cual ya le hemos dedicado su propia creepypasta en el canal. Si bien he dicho que el hombre de la cara al revés es más malvado que Cartoon Cat por sus acciones, Trevor ha mencionado que Cartoon Cat es mucho más peligroso y poderoso entre todo su catálogo, que incluso otros monstruos le tienen mucho miedo. Cartoon Cat ataca de la manera más cruel y sádica posible, él es capaz de cambiar su forma a voluntad sin ser afectado por las leyes de la física, y por supuesto la inmortalidad. Y por el momento, el más fuerte entre todos, es ni más ni menos que Void Nugget. Si empezamos con Lil Nugget, acabamos con su versión más poderosa, el Void Nugget. A pesar de no lucir imponente, Void Nugget es considerado y confirmado como el ser más poderoso en el universo de Trevor Henderson, y es que posee el poder de deformar la realidad, sin mencionar que tiene el poder como para escapar de un agujero negro, y eso que ni siquiera es su máximo poder. 
Pues bien, sé que me faltaron muchos más, o quizás tu favorito no esté, pero como he mencionado, si el video tiene éxito, es más seguro lance la segunda parte. Así que sin más, nos vemos en otra.